Estoy grabando esta intro desde el baño de un café húngaro, esta introducción, así que lo siento si hay eco. Pero lo que sí he grabado con más calma ha sido la llamada con Mario 10% de esta mañana, que ahora escucharás, en la que hemos discutido, como es costumbre semanalmente, el estado de la bolsa, bueno, comparándolo semanalmente, ¿no? Empresas que Mario tiene fichadas y los mercados en general. Así que os dejo con la cremita del pastel, abriendo la puerta a la caja fuerte. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Que estábamos esperando que la bolsa en algún momento petara. Es como que lo estamos esperando, esperando en... en con velas, porque lo vamos diciendo que como puede ser, que los precios están hinchados, y mira lo que pasa ahora, ¿no? Que el, el Nasdaq ha subido. Sí, la verdad es que llevamos, bueno, la semana pasada ha sido bastante, bastante buena a nivel de mercados, pero es un bueno un poco falso, un poco falso, porque realmente sigue, una, sigue siendo como una especie de situación de burbuja, que a lo mejor me estoy equivocando, ojo, que tampoco digo que sea una burbuja o no lo sea, pero la sensación que tenemos la mayoría de inversores es que este mercado está siendo irracional como lo ha sido siempre, pero ha crecido muchísimo. Por ejemplo, el Nasdaq la semana pasada subió un 4%, es una subida bastante, bastante grande. El S&P 500 se ha quedado en unos 76, piensa que el Nasdaq son tecnológicas que últimamente, si miras un poco cómo está el asunto, eh, Tesla por las nubes, Amazon por las nubes, Apple tocando los 400 dólares, eh, estamos hablando de, de empresas que están eh, a precios que no se han visto nunca y en una situación en la que estamos actualmente, entonces es un poco... Eh, va como co des descorrelacionado de la, de la realidad, por así decirlo. Sí, sigue habiendo casos de, de COVID, de hecho en algunos países hay como picos incluso, pero parece que la gente es como poco consciente de esto y parece que el mercado sigue estas tendencias, ¿no? Porque, el, bueno, el Nasdaq ha subido, lo que comentabas, un 4%, pero el lunes se deshinchó un poco, ¿no? ¿O cómo, cómo lo ves que, que ha ido un poco...? Sí, la verdad es que el lunes ha sido, ha sido un lunes bastante peculiar porque yo he entrado en mi cuenta dos veces y la primera he visto que iba ganando bien, la segunda he visto que iba, iba perdiendo bien. Digo, vale, eh, ¿qué ha pasado? Eh, pues sí, sí, los mercados empezaron, han empezado muy fuerte esta semana. De hecho, eh, ayer a última hora leí una noticia que hablaba del Nasdaq y la verdad es que me dio que pensar y es que el Nasdaq ayer llegó a estar a prácticamente un 22% de distancia de la media móvil de 200 días. ¿Esto qué quiere decir? La media móvil de 200 días básicamente es eh, el valor medio de las últimas 200 sesiones. Prácticamente es el valor del último año, por así decirlo, porque 200 sesiones a lo largo del año hay 200 pocas sesiones de bolsa, piensa que los fines de semana no se opera, festivos, y, y es bastante inusual. Al final eh, bajó, se queda en torno a un 20%, pero sigue siendo una distancia que muy pocas veces se ha visto. Entonces esto, a nivel medias móviles, te da una información que puedes saber eh, cuánto de alejado está el precio de, de un promedio calculado pues en base a 50 sesiones, 200 sesiones, 20 sesiones, y, y es bastante extraño este comportamiento. Y si sí, al final ayer bajó todo bastante, el SP500 acabó también en negativo, 0,95 creo que fue, el Nasdaq bajó un 2% aproximadamente. Pero bueno, eh, es sano que haga esto, porque no es normal la subida estratosférica que estaba llevando todo. Eh, ya pasó hace unos días que hubo una bajada, me parece que lo comentamos la semana pasada o la anterior, que había habido una bajada. Hay que ver cómo se comporta el mercado, hay que ver si, si esta bajada ha sido pues, para recoger beneficios, que también ocurre, muchas veces los institucionales dicen, vale, perfecto, recojo beneficios, se acabó, hay una bajada gorda. Realmente los volúmenes no han sido muy altos, porque yo controlo mucho el tema de los volúmenes, al final el volumen te dice cuántas eh, interacciones ha habido, operaciones, y no ha sido excesivamente alto. En la mayoría de acciones que llevo yo no me he asustado, a pesar de que ha habido bastante bajada. Sí, además se presentan resultados pronto, ¿no?, del segundo trimestre. Te iba a preguntar, ¿lo ves que seguirá un poco la tendencia que ha ido siguiendo de, de subir, o será más parecido el lunes? ¿Cómo, qué, cómo crees que van a, a ser esos resultados de las empresas? Pues esta semana empezamos con los resultados de, del Q2, que es el segundo trimestre, eh, y empezamos con parte de bancos. Yo no controlo mucho los bancos, pero no me dan demasiadas buenas expectativas. 
Habrá que a ver. Ninguno, a ninguno nos las dan, por eso vamos comprando oro y Bitcoin. Claro, exacto. Yo, sinceramente, habrá que ver. A lo mejor nos llevamos una sorpresa, ojo, ¿eh? que no, no, no digo que no, pero hay que estar un poco atentos. Es posible que haya movimientos en, en la bolsa. ¿Qué pasa? Que luego, eh, cuando empiezan a llegar las tecnológicas, eh, podemos llevarnos la, contra, la sorpresa contraria, de que presenten resultados mucho mejores y, y esto siga hacia arriba. De hecho, lo comentaba ayer con con parte del equipo de JF Partners, hablamos de Tesla, de los cortos de Tesla, de, porque uno del equipo lleva cortos, y ayer estaba celebrando porque decía, por fin empieza a girarse, porque esto no es normal. Eh, Tesla tiene un problema, entre comillas, eh, y es que si presenta buenos resultados, puede seguir subiendo, y podemos ver los 2.000 dólares. Entonces hay que, con este tipo de empresas, hay que estarse con mucho cuidado, tanto en una posición de largos como una de cortos. Cortos al final es vender, eh, o sea, apostar a la baja, apostar a que esa empresa cuando baja tú ganas. Y, y cuando hay muchísimas posiciones de cortos y la empresa sube, llega un momento que esta gente no puede mantener su posición y tiene que soltarla. Y eso hace que el precio todavía suba más. Eh, esto a Tesla le pasa bastante. Entra mucha gente en cortos, pero la empresa sigue subiendo, 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 pilla hype, gente comprando y ellos tienen que vender. Al vender están ofreciendo todavía mayor precio. Entonces... Claro. Eh, hay ya, que ver tenemos... un poco la situación. Sí, iba a decir que, claro, el mercado no lo parece, pero económicamente estamos en crisis. O sea, lo mm. vemos en los puestos de trabajo, cómo va la economía en general. Y hemos comentado alguna vez pues, que los mercados no tienen por qué seguir la misma tendencia que la economía del país o mundial, ¿no? Al menos durante un tiempo. Es como un avance ahí. Lo que iba a decirte, a preguntarte, es si crees que en estos resultados van a ser similares a la crisis del 2008 o es totalmente diferente o cómo lo ves? Hay mucha gente que, claro, esta crisis es comparable en cierta medida a la de 2008. Aquella vino por una crisis eh, de las hipotecas subprime, de la crisis bancaria, financiera y tal. Este, este caso no es así, es una crisis sanitaria, una pandemia mundial que ha frenado mucho las economías porque ha habido, o sea, se ha parado el mundo prácticamente. Eh, pero claro, ha habido empresas que su modelo de negocio eh, puede seguir funcionando sin, o sea, incluso en esta situación. Entonces, lo que muchos inversores eh, consideran, pues este momento, el de, el de la presentación de resultados de este mm, trimestre segundo, quarter 2, eh, porque aquí se ve reflejada toda esa parte de la pandemia que hemos vivido encerrados en casa. Entonces, habrá muchas empresas que perderán eh, o sea, que mostrarán resultados bastante negativos. Habrá otras empresas que a lo mejor los muestran bastante positivos, pero eh, se han hecho estudios y se han hecho comparativas que comparando con el, el, el año 2008, creen que los resultados no serán peores comparados con los del último trimestre del 2008, que eh, fue el equivalente, por así decirlo, al que estamos viviendo ahora. Eh, y que más o menos los precios, el beneficio medio por acción, los, eh, los EPS medios, se pueden mantener... Eh, de media alrededor de los 25 dólares por acción, que es una media que se ha calculado desde 2010 a 2015. Claro, los últimos cinco años ha sido un poco locura, pero en esos años eh, se ha mantenido por ahí. Entonces es como, bueno, los resultados van a ser seguramente peores que lo que estábamos viendo en los últimos cinco años, pero dentro de lo malo van a estar en la media de los, de los anteriores cinco. Entonces puede que si sí, nos llevamos alguna sorpresa, a lo mejor el mercado se pone un poco lateral, que sería un poco sano también. Eh, pero habrá que ver, habrá que ver y sobre todo estar atentos para tomar decisiones de pues, cerrar posiciones, de ampliar posiciones, de estar un poco atento. Y hablando de empresas y de, también de estar atento y todo eso, uh, la semana pasada nos comentaste bueno, que la semana anterior habías dicho unas empresas y entonces todas subieron o la mayoría, pero más que nada también porque el mercado en general ha subido. Um, esta semana, ¿qué te has estado mirando? ¿Hay alguna empresa así más...? Uh, empecemos por alguna grande que estés mirando que te parece interesante porque ahora comentabas que hay empresas que por su tipo de negocio pues pueden salir ganadoras igualmente aunque después se presenten resultados en general, mundialmente, que no son buenos porque es una crisis económica. ¿Pero ves alguna que estés mirando así? He mirado, he mirado una... Bueno, es una que llevo ya, digamos que un mes detrás de ella porque a nivel técnico está cumpliendo un patrón que se llama double bottom, que es doble suelo, y además se ve muy, muy claro, cuando lo miras en, con el gráfico semanal ves muy claro el patrón. El patrón está bien, el patrón es técnico, pero la parte fundamental me parece muy interesante. Eh, voy, estoy hablando de Zen, eh, el ticker es ZEN, que es Zendesk, 
que es una empresa que se dedica a desarrollo de software para ayudar a organizaciones, sobre todo a mejorar la relación con sus clientes, a mejorar y entender las necesidades, a darles un soporte y a saber exactamente qué es lo que necesitan. Porque muchas empresas se centran en eh, yo te doy esto y esto es lo que tú necesitas, pero a lo mejor no escuchan a su cliente y el cliente tiene otras necesidades. Esta empresa ayuda a agilizar con eh, estrategias tipo Agile y, y, y del estilo para que las empresas mejoren mucho, mucho mejor sus resultados y, y el trato con los clientes, el escucharlos. Eh, tienen una variedad de productos, es software básicamente, y la idea es esa, es de escuchar al cliente. Es una empresa que no es pequeña, dentro de las small caps no es pequeña, porque son 10, billion, 10 billones de dólares, que vienen a ser 10.000 millones de, de, de aquí. Es una empresa que ya es rentable, tiene un recorrido ya de unos cuantos años, y que está manteniendo un buen crecimiento de ventas y además constante. Esto para mí es importante porque al final, si tú tienes una tienda o un negocio, eh, lo primero que necesitas es vender. Eh, si quieres un negocio rentable, lo primero es que ese negocio venda. Luego, obviamente, tienes que tener una parte de estrategia de qué haces con ese dinero, cómo lo inviertes, que ahí se ve reflejado sobre todo en los EPS, en los beneficios por acción. Y esta empresa, la verdad es que lo está haciendo bien, o sea, hay que decirlo, tiene muy buenos números a nivel de crecimiento porque es una empresa growth a pesar de que tiene ya un recorrido eh, y qué pasa con esta empresa ha llegado a máximos prácticamente pero claro ayer hubo la bajada ha habido un rechazo de precio el precio se ha vuelto a ir hacia abajo eh, pero ha sido una bajada que tampoco es demasiado alarmante esta empresa la comento porque puede ser muy interesante porque en los próximos días podría tener esa recuperación ¿Qué puede pasar esta semana? Que si los resultados empiezan a ser medio buenos en las empresas del sector, eh, todo se empieza a ir hacia arriba. Entonces esta empresa me parece muy interesante, sobre todo si rompe máximos, que es, ha estado muy cerca, le ha faltado volumen de, mm, acompañando, pero si el sector en el que está metido el del software presenta buenos resultados, es posible que esta empresa empiece a volar. Eh, y esto es algo que ha pasado ya muchas veces. Um, decías que le llevabas un mes detrás. Cuando dices un mes detrás, ¿te refieres a, a ver cuándo entro o que has entrado desde hace un mes y estás mirando ahí cómo va el recorrido? No, eh, eh, hace un mes, bueno, de hecho entré hace un mes y luego la vendí porque se quedó, hizo un pequeño tramo lateral y te, necesitaba un poco de cash para otra, otra empresa. Y al final la dejé correr, digo, voy a esperar a máximos. Ahora la llevo siguiendo, siguiendo en plan en mirarla. La tengo ahí una, en, una, en una lista de empresas que tengo en el radar, además se llama radar la lista, eh, y así las tengo vigiladas porque voy viendo un poco qué es lo que hacen. Yo lo, hay una cosa que suelo utilizar porque para evitar tener que estar delante del PC siempre, utilizo alarmas. Entonces yo utilizo una aplicación que se llama Webull, que es gratuita, y, y en esta aplicación puedes ponerte una serie de alarmas, tienes la aplicación del móvil, tienes el, la, la web, o la aplicación de PC o de o Mac, y, y te da alarmas. Entonces, pues como si fuera un WhatsApp, te suena un WhatsApp y te dice, oye, que esta empresa está... Subiendo muy rápido, tiene mucho volumen, tiene mucho precio y le puedes poner todo. Entonces, a, a mí me facilita mucho la vida porque a veces digo empresas, no cumplen, pero a lo mejor dentro de un mes lo cumplen. Si yo me olvido de ellas, me olvido, se me pasa esa oportunidad de comprar. Entonces, yo utilizo un poco esta estrategia. Yo esta empresa tengo una pequeña posición porque compré la semana pasada, ahora la llevo en negativo. Dentro del porcentaje negativo que puedo así, eh, aceptar eh, y ahora la dejo. Si baja más, venderé. Si sube y pasa a máximo, seguramente ya entre con la, con la posición grande. ¿Era growth, pero más grande? ¿Alguna que sea así más pequeño aún? Bueno, hay una pequeñita que también llevo siguiendo desde hace tiempo. Es, es bueno, desde hace tiempo tampoco me exa puedo exagerar porque la empresa lleva en bolsa alrededor de 3-4 meses como mucho. No recuerdo exactamente, pero anda por ahí. Eh, es Nari, N-A-R-I que es Inari Medical, que es una empresa que se dedica sobre todo, es sector eh, medicina, por así decirlo, salud, eh, que es un sector que me parece bastante interesante, se aleja de todo lo que es farmacéutico, biotecnológico, pero se dedica sobre todo al desarrollo de técnicas y de productos no invasivos para tratamiento de enfermedades venosas. O sea, pueden ser tema de trombos, pueden ser embolías pulmonares, tiene como dos divisiones, una que es eh, sobre todo tema de trombos, eh, también el tema de colesterol, eh, un poco para hacer ese tipo de operaciones eh, que sean no mínimamente invasivas, porque este tipo de operaciones a veces, o varices, también son bastante peligrosas en cierta medida. Entonces ellos han desarrollado técnicas, han desarrollado eh, equipamiento, 
eh, para poder hacer este tipo de tratamientos. Y la verdad es que me parece muy interesante porque es una empresa que lleva poco recorrido, ya es rentable desde hace un año prácticamente, o sea, sus, sus EPS ya son positivos, que esto es una buena señal, ya cuando una empresa empieza a tener rendimientos y, y está ahí, eh, es buena señal a nivel growth. Los, eh, las ventas se han mantenido eh, con un alto crecimiento, además me he estado mirando un poco el modelo de negocio y hay mucha gente que tiene, o sea, hay demanda de este tipo de servicios, de, de gente que tiene a lo mejor varices, que tiene problemas coronarios, venas, Joder. saturadas, trombos... Dime, dime. Es que me encanta cuando vienes porque descubro empresas que, claro, yo no hubiera pensado nunca en indagar en un sector así, cosas así, pero, por ejemplo, la última semana también hablábamos de los semiconductores de Taiwán, ahora está aquí de trombos, embolias y demás, y, no sé, está chulo que toquemos empresas precisamente cuando vienes, um, de que salen un poco de la corriente típica de las que están en el Nasdaq y estas cosas. Me gusta, me gusta. Pero entremos en alguna que sí sea un poco más típica, porque esta semana Alibaba había sido noticia, uh, pero también porque lo comentábamos bastante en el, en el grupo de capitalistas, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? ¿Será, ¿Crees que será un, el nuevo Amazon o qué? Pues Alibaba, de hecho lo comentó, no sé si, re, si no recuerdo mal, fue Josep, Josep Vidal, que comentó sobre Alibaba. Yo ya, es una empresa que también he tenido mucho seguimiento desde, desde hace tiempo, de hecho yo ya la compré hace unos meses, a 199 o así, antes del coronavirus, la mantuve un poco, me creció, vendí, porque se mantuvo así un poco lateral y estaba la cosa un poco rara, eh, y la solté en su día. Eh, Alibaba eh, es una empresa para mí bestial, que la gente puede conocer por modelo de negocio que tiene, que al final es como el Amazon chino, por así decirlo. Es una empresa, una empresa que, bueno, liderada por Jack Ma, eh, ha crecido a niveles... Eh, mundiales prácticamente, de hecho se está expandiendo muchísimo, eh, es una empresa muy sólida. Yo el otro día hablaba con, con un amigo mío y, me decí, y, y hablábamos así un poco con confianza y decíamos, ¿te imaginas que compramos ahora Alibaba y pasa exactamente como con Amazon, que dentro de cinco años ahora compramos a 250, que está más o menos, y dentro de cinco años está a 2.500? Dice, le metes 1.000 euros ahí... Y, y que pase lo mismo. A ver, no quiere decir que vaya a pasar lo mismo, obviamente, pero sí que es cierto que tiene, tiene un potencial muy grande de crecimiento. Primero porque su, su cliente base es China. Hablamos de un país de 1.300 y pico millones de habitantes que, eh, si lo miras en números en ventas, eh, tienes una porción del mundo ya en tu propio país. A poco que te expandas a países un poco más ricos como en Europa, que está pasando, eh, llegues a Estados Unidos, que también están llegando... Eh, y llegues a otro tipo de mercados en los que vas a vender, vas a estar en la lucha, vas a estar en la lucha con, con Amazon. Eh, hay que tener en cuenta que Amazon también está saliendo competencia con Walmart, que Walmart es como el mercadona, entre comillas, de Estados Unidos y se está metiendo en el negocio de la venta online también. Así que a Amazon le sale competencia, pero China, eh, a nivel general, me parece que está en un momento espectacular el mercado chino. Yo que llevo Xiaomi, te lo digo, desde hace dos años casi casi, y, y las estoy recuperando últimamente, Alibaba, yo creo que quizás muy arriesgado decir que va a ser el nuevo Amazon, pero que le va a meter competencia, yo creo que sí. Y a largo plazo además se están metiéndose en muchos sectores, ahora si quieres hablamos de ellos, eh, que la verdad es que para mí está tomando buenas decisiones. Bueno, ya está bien que haya un poquito de competencia porque si no, se quedan ahí el monopolio, nos suben los precios y hacen lo que quieren. Uh, entonces comentaba su, su CEO, uh, Jack Ma, que ha vendido acciones de, de Alibaba. Una de las cosas de que miráis los que invertís en empresas específicas es precisamente que los, uh, los empresarios o los ejecutivos que están ahí que no vendan mucho porque significa que a lo mejor pueden saber algo que nosotros no sabemos y están aprovechando para vender y sacar el máximo provecho de las acciones que tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué ha vendido uh, Jack Ma estas acciones? ¿Se sabe o simplemente lo ha vendido porque quiere comprarse unas cuantas cositas de lujo? <risa> eh, hasta donde tengo entendido, eh, salieron varias noticias que decía que había vendido unos 8.500 millones aproximadamente eh, o sea, de precio de ganancias eh, a lo que había entendido yo es que él ya llevaba tiempo diciendo que quería un poco deshacerse de sus posiciones filantrópicas entonces es algo que ya más o menos se sabía pero claro, eh, una cosa es decirlo y otra cosa es empezar a ejecutar órdenes de venta eh, de este calibre 
no se sabe todavía el precio, eh, se lo tiene que comunicar a la SEC, bueno, la SEC piensa que es el organismo regulatorio de, de la bolsa de Estados Unidos, eh, Alibaba cotiza en Estados Unidos también, entonces eh, tiene que informar para saber un poco a qué precio se ha vendido y tal, pero bueno, eh, ya era algo que se venía diciendo, porque básicamente eso quiere reducir su exposición a pues, de temas filantrópicos, empresas filantrópicas, eh, no sé exactamente a qué se quiere dedicar o qué quiere dejar de dedicarse, pero bueno, eh, sus razones tendrá. A corto plazo es malo para el inversor porque no, te deja esa, ese regusto agridulce de por qué estás vendiendo. Ha pasado más empresas, me pasó a mí hace dos semanas creo que fue con Enface, que Enface es una empresa solar que me encanta, o sea, soy súper fan de esa empresa. Bajó muchísimo de un día para otro, o sea, bajó un 27% creo que fue pero en las dos siguientes semanas ha vuelto a recuperar ese 27%, entonces es como, asusta, porque hablamos de Jack Ma, no hablamos del tío Gilito de, que vive en el cuarto, eh, que está, este está vendiendo unas grandes cantidades de acciones, entonces, ¿le va a repercutir? Pues posiblemente a corto plazo sí, pero yo creo que a medio plazo, aparte de que tenemos una mentalidad muy cortoplacista, se nos olvidan las cosas, eh, yo creo que... A un poco opinión de cuñado de barra de bar, yo creo que no le va a afectar al Ibaba en este sentido. Ah, yo, en el fondo de mi corazón, espero que Jack Ma esté vendiendo esto para unirse a la guerra espacial con Jeff Bezos y Elon Musk, que hablábamos hace una o dos semanas contigo, a ver si, si es así. Y me gustaría cerrar ya con esta idea, con la, los cohetes y los ricos ahí haciendo guerra y montándose, montándose en sus cohetes. Así que nada, Mario, muchas gracias una semana más y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Pau. Un abrazo. 